Дорогами войны пройдут 20 кубанских казаков. Они присоединились к конному походу. Вместе с казаками из Астрахани, Волгограда и Ростова-на-Дону, которых они встретили в Кущевском районе, направятся в Крым. Такой массовый поход совершается впервые, посвящен он 70-летию Победы. Мария Николаева проводила сводный отряд. Все тяготы походной жизни казаки испытали уже в начале пути. Поход стартовал 17 апреля в Волгограде на Мамаевом кургане. Шли сквозь ливень, сильный ветер, спали в палатках, выдержали все, и люди, и кони. Константин Черников больше всего жалеет своего коня Тача. Он не привык к таким нагрузкам, но с задачей справляется. Вместе со своим всадником привыкает к режиму. А здесь условия такие полувоенные. Команды, все надо выполнять, все по времени, караульную службу нести. То есть, ну, сложно. Как вот, ну, это не армия, конечно, все равно здесь демократия, и в любой момент можно уйти домой. Вот, ну, значит, ты не завершишь поход. А завершить его – дело чести для каждого казака. Их маршрут лежит по местам боевой славы двух казачьих корпусов. Над сотней развиваются точные копии исторических знамен боевых казачьих соединений времен Великой Отечественной войны. По пути казаки возлагают цветы там, где были особенно кровопролитные бои. Встречаются с ветеранами. Владимиру Попову подарили кисет. Ветеран был рядовым, когда ему пришлось освобождать Кущевский район. Он помнит, что бои были очень тяжелые. Конечно тяжело, вы что? Тяжело, но побило нас столько, представляете? Это нас, артиллеристов. Это редкий случай, бывает 14 трупов. Казаки хотят вспомнить о павших, о великой жертве советского народа и обязательно поблагодарить ветеранов. На пути их будет много. Конница посетит 65 населенных пунктов, среди них 4 города-героя и 5 городов воинской и казачьей славы. Сегодня сюда приезжают дети, учащиеся казачьих классов. Это очень важно, потому что можно много говорить о патриотизме, но самое главное, чтобы дети услышали, увидели своими глазами, соприкоснулись с историей, увидели живых ветеранов. К сожалению, их остается все меньше и меньше. И нам самое главное, чтобы они из первых уст услышали о подвиге казаков. Закончится конный поход казаков Юга России в Севастополе в День России, 12 июня. К этому времени они преодолеют почти полторы тысячи километров. Мария Николаева, Игорь Хашобин, Кубань, 24, Кущевский район.